नमस्कार दोस्तों टारगेट विद पीएस एस परिहार चैनल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस की यूपी ट्रिपल एस से आज एक नोटिस जारी हुई है लेखपाल भर्ती रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे और यू से ग्यारह पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है इसकी भी चर्चा करेंगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है यूपी ट्रिपल एस ने तो आज नोटिस जारी की है लेकिन मैंने इसके बारे में चार दिन पहले देखिए एक ये वीडियो बनाया था चौंतीस हजार लोगों ने देखा था और इस वीडियो में मैंने आप लोगों से वन दरोगा भर्ती के बारे में जानकारी दी थी कि यूपी ट्रिपल एस जो सबसे पहले नोटिस जारी होगी वो वन दरोगा भर्ती को लेकर के भी होगी लेकिन एक्चुअली में जो पीटी का परिणाम जारी हुआ था वेबसाइट को लेकर के कुछ समस्या थी तो उसमें एक दो दिन की देरी हो गई फाइनली आज नोटिस जारी हो आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं और इसमें भी अट्ठाईस तारीख ही लिखा है सोचने वाली बात है कि मैंने 28 को वीडियो बनाया था और इसमें 28 तारीख डेट पड़ी हुई है खैर ये नोटिस आज जारी हुई है डेट इसमें 28 की पड़ी हुई है वो नोटिस अपलोड हो नहीं पाई थी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या छः परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के सात पदों पर सत्रह अक्टूबर 2022 से लेकर के छः नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे तो मतलब की बात यह है कि इसमें परीक्षा के प्रारूप और सिलेबस बताया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्नों की कुल संख्या सौ होगी और मैंने आपसे आप देखेंगे अट्ठाईस तारीख का वीडियो मैंने वन दरोगा भर्ती के सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी और मैंने ये कहा था कि इस बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा सिलेबस में यूपी ट्रिपल एस से जो परंपरागत परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी इत्यादि पूछी जाती है इस बार आपको नदारद मिलेगी जो बात कही थी शत प्रतिशत बिल्कुल सही निकली है आप लोग अट्ठाईस तारीख का वीडियो मेरा देख सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यहाँ पर अब या देखिए लिखा विषयगत ज्ञान वन दरोगा भर्ती के बारे में एक स्पेशल यहाँ पर सिलेबस बताया गया है जिससे संबंधित सौ क्वेश्चन सौ अंक के एक मिनट का समय मिलेगा दो घंटे का यहाँ पर लिखा निगेटिव मार्किंग वन फोर्थ की रहेगी और यहाँ पर फॉरेस्ट और बहुत सारी जो सिलेबस है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान नेशनल पार्क एंड वर्ल्ड सेंचुरीज रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इको सेंसिटिव जोन एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व तो इससे संबंधित ये पर्यावरण इत्यादि से संबंधित फॉरेस्ट से संबंधित ये पूरा पूरा जो सिलेबस है इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसके लिए बताऊं मैं आपको पहले से कि बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध हैं आप लोग ले सकते हैं वन रेंजर इत्यादि की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती होती है तो फॉरेस्ट से संबंधित जितनी भर्तियाँ होती हैं आप लोग वो पुस्तकें ले लेंगे मार्केट में मिल जाएंगी तो उसको दे करके आप लोग अपनी तैयारी कम्प्लीट कर सकते हैं तो यहाँ पर जो सिलेबस है ये देख सकते हैं आप लोग राष्ट्रीय वन नीति राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना राष्ट्रीय उद्यान पक्षी वी आरक्षित ये मृदा और आदरता संरक्षण वनीकरण कृषि कृषि संबंधित भी है वन से संबंधित भी है वन दरोगा के कर्ता कर्तव्य एवं अधिकार क्या है वृक्षारोपण कार्य क्या है वन पर्यावरण ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और बात करेंगे अब हम लोग लेखपाल भर्ती के बारे में एक विद्यार्थी ने शिकायत की थी इसके पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शिकायत की थी परिणाम को लेकर के यूपी ट्रिपल एस ने जो पोर्टल में विद्यार्थियों ने शिकायत की थी लोक शिकायत अनुभाग मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश ये विद्यार्थी ने यहाँ पर शिकायत की थी और यहीं पर यूपी ट्रिपल एस ने जवाब मांगा है बताया है जवाब दिया कि लेखपाल भर्ती के बारे में लिखा है कृपया ऑनलाइन के माध्यम से आई नंबर लिखा हुआ है का ग्रहण करने का कष्ट करें इसमें हरिंद्र यादव द्वारा आयोग की विज्ञापन संख्या एक परीक्षा राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के परिणाम के संदर्भ संबंध में संदर्भ प्रेषित किया गया है और यहाँ पर लिखा उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन के संबंध में चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और इससे संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तदनुसार प्रकरण निक्षेपित या विलोपित करें इसके पहले अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ये सोचने वाली बात है इसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो परिणाम की जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है लेकिन इसके पहले जब विद्यार्थियों ने शिकायत की थी तब ये लिख करके आता था कि पुलिस की जांच चल रही है उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा तो अब ये चीज़ निकल करके स्पष्ट हो गया है कि अब पुलिस का मामला नहीं है मामला केवल कोर्ट का है फिलहाल यूपी ट्रिपल एस की पैरवी के लिए और परिणाम के लिए आप सभी लोग तैयार रहे हैं तेरह तारीख को पिकअप भवन में एक विशाल धरना प्रदर्शन है लेखपाल परिणाम को लेकर बात करते हैं देश की सबसे बड़ी नौकरी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की जिसे सामान्य तौर पर लोग आईएएस कहते हैं और यहां पर इसका आज विज्ञापन जारी हो गया है थोड़ी सी चर्चा करेंगे 
कि इसमें कौन कौन से पद हैं कितने पद हैं चयन प्रक्रिया क्या है क्या बदलाव हुआ है अगर विवादों से बचना है चूंकि संघ लोक सेवा आयोग की खासियत है कि संघ लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ज्यादा विवाद नहीं होते हैं अगर आपने मेहनत किया तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन अगर आप ग्रेजुएट है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं लिखा हुआ कि आवेदन करने से पहले सभी विद्यार्थी अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह को देख लें किस तरीके से अप्लाई करना है यूपीएससी ने अभी एक प्रणाली शुरू की थी ओ जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी शुरू किया है जो अप्रैल से कंपल्सरी हो जाएगा और ओ के माध्यम से यहाँ पर आवेदन करना है लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाई यूजिंग द वेबसाइट यू पी एस सी ऑनलाइन डॉट एन आई सी डॉट इन इट इज इजेंशियल फॉर द एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिम सेल्फ हर सेल्फ फर्स्ट एट वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट एंड देन प्रोसीड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ओ टी आर हैज बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम अगर आपने पहले से ही ओ टी आर कर लिया है तब कोई समस्या ही नहीं आप ओ टी आर नंबर डालेंगे कुछ अपडेट्स देंगे उसके बाद आप, आपका आवेदन भर हो जाएगा और अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सारी प्रक्रिया उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले आप फॉर्म भरते थे सारी डिटेल्स आपको भरना है पूरी पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड फोटो सिग्नेचर इत्यादि नीचे यहाँ पर लिखा है मॉडिफिकेशन भी हो सकता है ओ टी आर प्रोफाइल में इन केस द कैंडिडेट्स वांट टू इफेक्ट एनी चेंज इन हिज हार ओ टी आर प्रोफाइल इट इज सेल बी अलाउड ओनली वंस एक बार इसमें बदलाव भी आप कर सकते हैं कब कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया है बाईस से लेकर के अट्ठाईस और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट के बारे में बताया गया है पेनाल्टी के बारे में बताया गया है कि निगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 21 फरवरी यहाँ पर ये लास्ट डेट बताई गई है देखिए द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू ट्वेंटी फरवरी तो ये 21 फरवरी तक 6 बजे तक आपको ये भरना है और मोबाइल फ़ोन बंद रहेंगे पदों की संख्या हम लोग देख लेते हैं मैंने हालाँकि लिखित पद कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई का पद है आईएफएस का पद है इंडियन पुलिस सर्विस है जितने भी भौकाली पद हैं आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी मूवी देखी होगी साक्षात देखा होगा और यहाँ पर आप साक्षात बन भी सकते हैं तो ये आईएफएस आईएएस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस बहुत सारी जो तो सेवाएं यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं दी गई हैं और द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू द एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू अप्रॉक्सीमेटली 1105 पद हैं लगभग और इसमें सैंतीस वैकेंसी आरक्षित है यहाँ पर ये देखिए लिखा गया है बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए और उसमें भी सब कैटेगरी कौन कौन सी है उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि अलग अलग किसके कितने पद हैं तो ये पदों की संख्या हो गई इसके एग्जाम कहाँ कहाँ पर होते हैं सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है अगर वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक अवश्य कर दें जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें एलिजिबिलिटी कंडीशन भारतीय हो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है एज लिमिट 21 से लेकर के 32 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एक अगस्त 2023 से आपकी एज की गणना की जाएगी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों से बताया था लिखा एक कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी डिसिप्लिन तो किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अपियरिंग की जो तो छात्र वो भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन मेंस के पहले विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो जारी हो जाना चाहिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट के बारे में जानकारी दी गई है कि किसको कितने अटैम्प्ट मिलेंगे चूंकि आई में हमेशा से अटैम्प्ट रहा है पहले चार अटैम्प्ट हुआ करते थे और अब छः अटैम्प्ट होते सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो छः बार इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और वहीं पर ओ के विद्यार्थी नौ बार बैठ सकते हैं एस सी अनलिमिटेड है और दिव्यांगों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है नौ बार बैठ सकते हैं इस परीक्षा में सौ रुपए का फॉर्म है ये देखिए यहाँ पर लिखा फीस के बारे में जानकारी दी गई किस तरीके से भर्ती होगी परीक्षा चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है प्री और मेंस होगा उसके बाद में साक्षात्कार होगा या प्रीलि प्रीलिम्स के बारे में जानकारी दी गई है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और उसके बाद में लिखा है सिविल सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन रिटर्न एंड इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट उसी को कहते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस सर्विस एंड पोस्ट तो जो नंबर जुड़ते हैं वो आपके मेंस और साक्षात्कार के नंबर जुड़ेंगे 
प्री आपका प्री में दो पेपर होंगे देखिए लिखा टू पेपर एक जीएस का होगा दूसरा सी सेट का होगा और यहाँ पर लिखा चार सौ नंबर का पेपर होगा कितने गुना विद्यार्थियों को मेंस क्वालिफाई कराया जाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन विल बी अबाउट ट्वेल्व टू थर्टीन टाइम्स बारह तेरह गुना विद्यार्थियों को बिठाया जाएगा पदों की संख्या के सापेक्ष जैसे इस बार लगभग ग्यारह पद है तो लगभग तेरह चौदह हजार विद्यार्थी पास होंगे सी सेट के बारे में प्री में जो एग्जाम होगा उसमें तैतीस परसेंट विद्यार्थियों को लाना अनिवार्य होगा जीएस का जो फर्स्ट मेरिट में नहीं पॉइंट थ्री थ्री यानी वन थर्ड की निगेटिव मार्किंग भी रहेगी सी सेट केवल क्वालिफाइंग यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है तैतीस परसेंट लाना अनिवार्य मेंस के बारे में बताया गया बारह तेरह गुना विद्यार्थी जो पास होंगे उनको ये पेपर देने होंगे पेपर के बारे में जानकारी दी गई है कितने पेपर होंगे आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का तीन सौ नंबर ज्यादातर विद्यार्थी यूपी इत्यादि की हिंदी लेते हैं पेपर सेकेंड इंग्लिश कंपल्सरी सभी के लिए तीन नंबर का इंग्लिश और इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है और उसके बाद में पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट जो मेरिट में जो नंबर जुड़ते हैं उसको आप नीचे देख लीजिए एक तो यहाँ पर ऐसे है ढाई सौ नंबर का जी एस ढाई सौ नंबर का जी एस सेकेंड ढाई ढाई सौ नंबर का और यहाँ पर फोर्थ जी एस ढाई सौ नंबर का पेपर पाँचवा पेपर देख लीजिए ढाई सौ नंबर का जी एस लिखा है जी एस के चार पेपर एक दो तीन चार ये देखिए हाँ चार पेपर और उसके बाद में फिर नीचे यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर चार जी एस के पेपर हो गए ये देखिए आप लोग ये और उसके बाद में फिर ये एक आपका ऑप्शनल का है ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट ढाई सौ नंबर का और ऑप्शनल सेकंड आपका ढाई सौ नंबर का ये टोटल सत्रह सौ पचास मार्क्स होंगे और दो सौ पचहत्तर नंबर का आपका पर्सनालिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश निबंध और चार पेपर आपके जीएस के यहाँ पर और दो पेपर फर्स्ट और सेकेंड वैकल्पिक विषय इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दे दी गई है तो ये हो गया आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें और डरिए नहीं कुछ भी संभव है एक बार जरूर आजमाइए इसके बारे में सोचिए विचारिए मूड बनाइए बहुत बहुत धन्यवाद